So speaking of language, I, I'm very, very happy to have uh, uh, Dr. Ibu Diop with me today from, from Berlin. We are both Berliners. Um, uh, he's a, a, a scholar of literature. Um, he was also uh, very importantly in Berlin. I don't know if you know Berlin, but they rebuilt the Prussian castle in the middle of uh, Berlin, the Schloss Berlin has been rebuilt in the center of Berlin. It was very controversial to, to do that. And uh, even maybe more controversial, or just as controversial, was uh, moving uh, the ethnographic museum uh, into the center of Berlin. It used to be on the edge of Berlin in, in Dahlem, if you know where that is. It's on the west side. Uh, anyway, that, <laughs> that museum it was controversial over in Dahlem as well, but it became uh, uh, was raised in its profile, of course, by being brought into the center of Berlin. That's not the only problem with uh, the Humboldt uh, Forum, the Humboldt, uh, uh, the Schloss Berlin, and the Humboldt Forum, which is the, the cultural institution that's in the castle. Um, uh, Ibu was uh, given a task to, uh, in short, I don't know what you would call it, like uh, decolonize uh, the, or like uh, address the colonial legacy of the uh, ethnographic museum in the Humboldt Forum. Uh, this was a job that he, uh, or a task that he attempted to do very carefully uh, over about a year or so, after which he uh, uh, could not uh, continue and uh, uh, resigned from that post uh, and has since, uh, has since uh, you know, made some public uh, uh, interviews and such in discussing that, and we'll discuss it a bit today. Uh, also, uh, uh, Ibu is now working at the... Uh, uh, some uh, an organization that's called Decol Decoloniale in Berlin, decoloniale.de, so if you want to check it out. Uh, this is a uh, organization that's funded by the state of Berlin, huh? it's a yes. senat, uh, to attend to the colonial legacy of uh, Berlin. Of course, uh, Berlin was the place in 1884, 1885, where Africa was divided at the Congo Conference. So everybody was brought to Berlin. Uh, and and uh, Decoloniale's office is right next door to the building where Africa was divided in 18. It's in the same building. OK, right. So um, as you can see, uh, uh, Dr. Diop uh, understands uh, English very well. Um, but uh, on principle, uh, he, we will, he will speak in, in French and German today. I will translate. So I will ask the questions. In, uh, in English, and, uh, and we'll figure out how, how we communicate. Uh, I'm sure it's going to go fine. Uh, but first of all, please welcome uh, Dr. Ibu Diop. <laughs> First question, uh, uh, how did you move uh, from being a scholar of literature to being responsible for the decolonial pro program at Humboldt Forum? How did it happen that uh, you, got, you went from one to the other? I would like to first of all welcome you all. Thank you very much for being here today. Is it should I? Uh, welcome everybody. Thank you. I'm very happy to, that you're all here. Ich hätte gerne heute Deutsch gesprochen. Leider reicht es nicht aus. Um, ich habe nur eine zweite Kolonialsprache anzubieten, und zwar Deutsch. Uh, he would love to uh, speak to you all in Dutch, but uh, he has to use another colonial language, uh, German, in this case. Um, Ich lebe in Berlin seit 20 Jahren und ähm, nach dem Studium habe ich sechs Jahre als Pressesprecher an der Humboldt-Universität gearbeitet und ähm, habe dort gekündigt nach sechs Jahren, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht nur eingestellt wurde, weil ich die Arbeit gemacht habe, richtig gemacht habe, sondern dass ähm, Rassismus eigentlich in meinen Alltag ähm, eingeschrieben war. 
So I've been living in Berlin for 20 years, and I was uh, for six years I was uh, the press at, uh, press relations person at the Humboldt University. If you know, it's the most important university in Berlin. And uh, I, I resigned from that post when I discovered that uh, that I was my performance was not being evaluated because of my uh, performance and what I did, but because racism was part of my everyday experience there. Um, danach habe ich mich dann entschieden, wieder noch mal zurück in die Wissenschaft zu gehen, weil um, Wissenschaft eigentlich ein Gebiet ist, was mir sehr anspricht. Und da war ich an einem Projekt involviert, der versucht hat, afrikanische Literatur, die in Deutschland übersetzt wurden, ähm, sichtbar zu machen. Okay, so I decided to, to, I decided to dedicate myself to uh, scholarship again, because it's very, uh, I like it. And uh, so I decided to uh, embark on a project which uh, dealt with how African literature was translated, uh, made accessible uh, in Europe. Um, den Autor, mit dem ich mich damit auseinandergesetzt habe, heißt Jan Heinzian. Jan Heinzian ist der erste deutsche Übersetzer afrikanischer Literatur. Und wenn wir hier afrikanische Literatur sprechen, reden wir wirklich über 600 AutorInnen, mit denen er korrespondiert hat und die er ins Deutsch übersetzt hat. 600? 600. Okay, so uh, he uh, dealt with a, a German uh, translator, uh, uh, also a scholar called uh, Jan Heinz Jan, who is uh, responsible for translating the most uh, African literature into German, and he, uh, the, like, the most African literature that we're reading here, um, yeah, uh, w was made, uh, w was brought to the European attention through the work of Jan Heinz Jan, who translated 600 different authors. Und, um mit diesen AutorInnen, mit denen er, also die er übersetzt hat, mit den meisten von denen hat er korrespondiert. Das heißt, in diesem Nachlass von Jan Heinz Jan haben wir tatsächlich diese 600 AutorInnen, mit denen er korrespondiert hat. Für eine, also mit einigen, mit einigen hat er über 20 Jahre korrespondiert, zum Beispiel Leopold Sedar Senghor, der erste Präsident von Senegal, Emile Césaire, ähm, Langston Hughes, ähm, Du Bois, ähm, James Baldwin, äh, Barbara, Gwendolyn Brooks und so weiter und so fort. Uh, so, um, he didn't only translate these uh, authors, but he also corresponded with them. With some of these authors, he corresponded for over 20 years. Uh, so, the archives of uh, Jan Heinz Jan includes all of these correspondences with, uh, with some with uh, very, very famous authors, such as Leopold Serra Senghor, who became uh, president of Senegal for 20 years, poet, uh, Emi César, um, W.B. Du Bois, James Baldwin, Langston Hughes, and many others, of course. Um, und diese Arbeit hat mir gezeigt, wie diese SchriftstellerInnen, KünstlerInnen miteinander vernetzt waren. Wir lesen anhand dieses Archiv nicht nur eine Korrespondenz zwischen ein A und B, sondern wir lesen, wir haben dort eine Mapping von Menschen, die miteinander verbunden waren, die miteinander kommuniziert haben, aber auch miteinander Kämpfe geführt haben. So he discovered through this research that uh, these, all these authors and artists uh, were in a kind of network with each other. They were all relating to each other and communicating with each other in some way or, or they knew about each other and they were also fighting with each other. Nachdem ich da diese Arbeit gemacht habe, beziehungsweise einen Antrag dafür geschrieben habe, wurde ich eingeladen, eine Ausstellung dazu zu kuratieren. Ich habe gemacht mit, äh, für 
Ich, äh, ich habe den Antrag geschrieben für die Humboldt-Universität, für den Institut für Asien- und Afrikawissenschaften mit Susanne Germann. Und während ich das geschrieben habe, habe ich eine Einladung bekommen von der Universität, ob ich eine, beziehungsweise von dem Institut, ob ich eine Ausstellung dazu kuratiere, die gezeigt wird bei der Eröffnung von Humboldt Forum, aber in den Teilen von der Universität. Okay, so uh, I made, he made a, um, an application to, uh, to do research into this, this uh, archive and uh, this bundle of, uh, of documents and uh, he was invited to make an exhibition Uh, by by the university, the Humboldt University, which would be included in the opening uh, exhibitions at the Humboldt Forum at the uh, castle. Und von dort und jetzt komme ich zu deiner Frage. Von dort wurde ich angefragt von Humboldt Forum, beziehungsweise sie hatten eine Stelle ausgeschrieben und ich wurde aufgefordert, mich auf dieser Stelle zu bewerben. Okay, gefordert. Yeah. Also String. Uh, okay. uh, so yeah, he was strongly in. Uh, okay, so the the Humboldt Forum, which was just starting up, right? It's a, it's a kind of a fresh institution in the center of Berlin. Um, set up a post uh, for uh, attending to the colonial uh, legacy of the Humboldt Forum and of the uh, ethnographic museum, etc. And and. Uh, Dr. Diop was uh, strongly uh, encouraged to apply for that post. Um, man muss dazu wissen, dass ich ein Kritiker von Humboldt Forum war von Anfang an. Also ich bin nach Berlin gekommen 2002 und da gehörte ich zu so einer Organisation, die heißt Afrika Avenir. Wir haben die Entscheidung, dass das gebaut wird, kritisiert. Wir haben den Bau kritisiert. Wir haben kritisiert, dass die Inhalte, die da reingebracht werden, kritisiert. Also ich war durch und durch gegen Humboldt Forum. Okay, I should say that from the beginning, uh, I, I've always been against the Humboldt Forum. I've been very critical of the Humboldt Forum. Since 2002, uh, I was a member of the um, group called Afrika Avenir. Afrika Avenir means uh, the future of Africa. Uh, and it's, a, it's an organization that still exists in, in, in Germany, in Berlin. Uh, it's very important actually in Berlin for cultural events. Uh, and um, we were critical of the project to, bring the, to, to build the Humboldt Forum in the first place. We were critical of the architecture, uh, the construction of it. And uh, I, I've always been critical of it from the beginning. Um das jetzt kurz zu machen, ich habe mich dazu beworben, weil Humboldt Forum schien damals ähm, unsere Kritik verstanden zu haben. Ich habe mich dazu entschieden, reinzugehen, um zu verstehen, was sie machen und warum sie das machen. Sie schien eure Kritik anzunehmen oder zu, äh, zu, zu verstehen, verstehen. Ja, okay. weil die Stelle, die ausgeschrieben wurde, alle unsere Kritik aufgegriffen hat. Also die Stelle, auf der ich mich beworben habe, hatten sie alle Kritik, die wir ge gemacht haben, da rein integriert. Und deswegen hatte ich mich entschieden, da reinzugehen. Okay. So uh, it, it seemed to me uh, when they when they made the when they publicized the post which I was supposed to, uh, sorry, I'm using I, but uh, uh, which Dr. Job was supposed to um, uh, apply to, they, they, dis they uh, responded to all the criticisms that uh, they had had over the years. And so he was encouraged uh, himself to uh, apply and figure out what they're trying to do there. Als ich da reingegangen bin, zwei Jahre, ich habe festgestellt, dass sie das nicht wollen. Sie ähm, wollten eine schwarze Person haben und deren Arbeit zu rechtfertigen. Und deswegen habe ich gekündigt nach zwei Jahren. Der Vertrag wäre unbefristet. Und ähm, nach zwei Jahren habe ich die Stelle gekündigt, weil es kein Ort ist, 
der gesund ist für unsere Gesellschaft, so wie sie ist und so wie sie es versteht. Humboldt Forum ist für mich ein Ort, der geprägt ist von Kolonialismus, rassistisch ist und eine epistemische Gewalt tagtäglich ausübt in die Gesellschaft. Die deutsche Gesellschaft. Ja, yeah. yeah, so uh, uh, I think that uh, the Humboldt Forum is not healthy for our society. Uh, after, so I, after two years I discovered that uh, all they want there is a black person to, uh, to represent this this aspect of their program, and so I resigned. And it was a permanent position. So I could have, uh, Dr. Job could have stayed there for, for as long as he wanted. And he discovered that uh, they, their program is not, yeah, it's not a healthy place for, for the society. Uh, it's, it's, uh, the Humboldt Forum is a racist place, it's a colonial place, it's, uh, and it's, um, It, it is exercising an epistemic violence on society. Correct? Yes. Okay. Thank you. <laughs> um, yeah. Ich weiß es nicht, ob das nicht zu langwierig ist. Es tut mir noch mal leid, aber... Okay, yes, well, we can, we can go uh, deeper into that. Um, you... Uh, Okay, we, we can uh, maybe discuss um, how it is uh, at the decolonial now. So what is the, what's the transfer? How is, the, how is it improved or how is it different now uh, working at the, at the decolonial? Es ist, um, es ist total unterschiedlich, weil dekoloniale zum einen, also ich arbeite nicht nur von dekoloniale, sondern von für Dekoloniale und Dekolonize, das sind zwei unterschiedliche Organisationen und für die Senatsverwaltung für Kultur und Europa, also für den Berliner Senat. Und zwar, ich bin dort für ein Projekt ähm, verantwortlich, der gerade versucht, ein Erinnerungskonzept zur Kolonialgeschichte Berlin zu erarbeiten, damit wir später diese Inhalte, die ich jetzt gerade erarbeite, in einem Ort zu verankern, zu um, eine Praxis dafür zu entwickeln. Okay, so uh, I'm now working at, uh, so there's two projects. One is called Dekoloniale and the other is uh, Dekolonize. Und die beiden sind so von, äh, die eine ist, ist auch eine... Dekoloniale ist ein Projekt, gefördert von Kulturstiftung des Bundes okay. und ähm, Berliner Senat. Und Dekolonize ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die in Berlin ist. Und beide, zusammen mit der Senatsverwaltung, haben mich beauftragt, eine Erinnerungskonzept zu Kolonialgeschichte zu schreiben. So there's two organizations which are, one is funded by the uh, Bundeszentral für politische Bildung, which is uh, the German uh, federal agency for political education, and uh, uh, the, Senate, the Senate of Berlin, which is the, you know, Berlin is a city, but it's also a state, so uh, it's the state of Berlin. And the other one is a civil uh, organization, And they both have given him the job to generate a concept for the uh, remembrance of the colonial legacy or history of Berlin, which will eventually be find a form in a kind of institutionality, I guess, eventually, but also some practices. So uh, some, there's a meth methodological side of it, and there's also an institutional side of it, where this research will eventually take a form. Und die beiden, der Unterschied, die, die sind einfach vom Grund aus und unterschiedlich, denn Humboldt Forum gehört Deutschen, also der deutschen Stadt. Das ist eine Entscheidung vom Bundestag, dass Humboldt Forum gebaut wird, wird unterstützt von der Bundesregierung mit sehr viel Geld. 
die koloniale bzw. was ich jetzt mache ähm, und das Humboldt Forum ist riesig, die koloniale bzw. Ähm, das, was ich jetzt mache, die, den Antrag und nicht Antrag, sondern die, ähm, das Projekt, ähm, den ich jetzt gerade leite, dafür habe ich kein Vorgesetzter. Ich mache die Dinge so, wie ich mir das vorstelle. Es ist von Grund aus unterschiedlich. Das sind, ja. Ist halt so. Uh, the, so, yeah, it's completely different because now I can uh, do things the way I think they should be done. Uh, the Humboldt Forum is run by the federal government, the government of, the, of all of Germany, and so that's, there's much more mm, control uh, there. So, and, and of course, it's very, very well funded at the Humboldt Forum at uh, De Coloniale. I think you are more, quite more mo modestly funded by comparison. Right? So, uh, how, what, what do you think in general about this decol decolonial turn or this decolonial tendency that's taking place through the institutions? Um, ich glaube, plötzlich will sich ganz Europa dekolonisieren. Ich war heute in dem Museum hier. Um, ich weiß nicht, wie das heißt. Hatze Historische Museum. Yeah. They have a new uh, exhibition called Koloniale. Uh, we were just there today, uh, this afternoon. So. Und um, es ist doch bemerkenswert, dass plötzlich alle Museen, alle Institutionen, alle Universitäten, alle Schulen sich plötzlich dekolonisieren wollen. It's, it's, yeah. it's remarkable that all in, uh, Museums, all uh, uh, art institutions, universities suddenly want to decolonize. Sie wollen sich dekolonisieren, ohne Kolonialismus zu verstehen. They want to decolonize without understanding what colon coloniality is or colonization is. Sie wollen sich mit etwas auseinandersetzen, was 400 Jahre alt ist, unsere heutigen Zeit prägt, ohne eine gewisse Verständnis dafür, eine wirklich Grundverständnis dafür zu haben, was eigentlich Kolonialismus ist. They want to engage with a process or uh, or something that uh, has has existed for 400 years uh, that is uh, um, integrated in our in today without having a fundamental understanding of what coloniality is or colonialism is. Und um nur im Kontext von Den Haag zu bleiben und anhand diesen, dieser Ausstellung, die ich gesehen habe, ohne zu wissen, wer das gestaltet hat, wer die Kuratoren sind, mit welchem Wissen die da reingegangen sind, sieht man, wenn man in diese Ausstellung geht, eine Diskrepanz und eine Zeigegewöhnheiten, die privilegierten Menschen oben stellt, beziehungsweise um die Privilegierten zu schauen, muss man hochschauen. Und wenn man die Marginalisierten, die Kolonisierten immer nach unten, also man muss sich bücken nach unten, um sie anzuschauen. Okay, to stay with, uh, with Den Haag and the exhibition in Den Haag, uh, I, I don't know who uh, organized this exhibition and what Uh, what uh, knowledge they any of them had, but one thing I I can remark about is that the privileged people inside the exhibition, the the design of the exhibition puts all the privileged people on the on top, and you have to look up towards them, and all the marginalized people are on a lower level, and you look down. Das heißt, wir übernehmen eine Struktur der zur Kolonialzeit verankert wurde, unbewusst oder vielleicht bewusst in dieser Architektur bzw. In, ähm, in der Gestaltungsarchitektur wieder und erkennen das gar nicht. So we're taking over a, 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 a colonial understanding, uh, maybe unconsciously or maybe consciously, in, in the design of this exhibition. 
Und das ist jetzt nur um den, das, was man sieht. Eine zweite Ebene kommt dazu, und zwar, während wir über Kolonialismus sprechen, wird gleichzeitig über Migration gesprochen. Das heißt, man setzt zwei Dinge, die nicht miteinander zu tun haben, oder vielleicht doch, aber in der Gewalt, also die Gewalt, die dazwischen ist, erzählt man nicht. Aber man setzt sie, die sind gleich in der Erzählung. So one other very remarkable thing is that we, we see that the story of colonialism, coloniality is put kind of put together uh, directly with uh, the story of migration. And these two stories really don't have that much to do with each other, or maybe they do, but the violence which, uh, which connects them is not, uh, is not recounted, it's not represented in the, in the exhibition. Eine dritte Ebene kommt dazu, und zwar, wenn man sich anguckt, die Privilegierten, wenn sie gezeigt werden, dann werden sie in einer Haltung gezeigt, die würdevoll ist. Ähm, ja. äh, man möchte sich mit denen identifizieren. Wenn man den vermeintlichen anderen zeigt, zeigt man den innerhalb kulturelle Kleidungen, die es wahrscheinlich in diesen Ländern mit diesen Menschen gar nicht mehr gibt. Das heißt, die werden ethnologisiert in unserer heutigen Zeit. Okay, so we see the elites or the, the privileged people in a, in a kind of dress which is uh, noble or uh, elegant and maybe makes us want to be like them, whereas what we see the marginalized people are dressed in ways that maybe they don't even dress like that uh, where they're supposed to come from. And also, dass sie gezeigt werden in eine, also dass die ethnologischen oh, yeah. Dinge mit den Menschen zusammengebracht werden, wobei sie wahrscheinlich diese Praxis gar nicht mehr machen oder wenn sie das machen, dann machen sie das nur in bestimmten Situationen. Aber hier in dieser Ausstellung wird das Teil der Identität und dann dieser Menschen, die dort gezeigt werden, leben hier seit mindestens in der vierten, fünften Generation. Das heißt, sie werden selbst nach 100 Jahren nicht als Teil dieser, Geschichte, dieser Gesellschaft angesehen. Sie gehören nicht zu der großen Erzählung von Niederlande. So, through this, what Dr. Jobs calls this ethnologization of, of these uh, marginalized people, people who are, who don't look like they, uh, 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 what we associate with Dutch people, um, they uh, they may be the fourth or fifth generation and they're still not considered to be part of Dutch society or at least that they are represented in ways that harken back to practices that come from some other other land and deswegen glaube ich nicht dass wir egal wo wir sind in in westen und zwar um, auch in berlin passiert das genauso um, Egal wo wir sind, glaube ich nicht, dass wir überhaupt verstehen, was Dekolonisierung ist, was das bedeutet. Und zwar, wir sind noch in der Ausübung, eine Sprache zu nutzen, der weniger diskriminierend ist, aber die Strukturen sollen so weiterlaufen, wie sie immer gelaufen sind. Okay, so we're faced with a situation where we're trying to decolonize without really knowing what decolonization is. We may be changing our, the way we talk about things, but without addressing how, how things really work uh, at, the, at the basic level. So things should continue the way they always have, but we change the way we talk about them. Für mich ist Dekolonisierung eine Haltung, die von Handlungen gefolgt werden. Und zwar 
wenn wir uns dekolonisieren wollen, dann muss wahrscheinlich Niederlande, Berlin, wo auch immer, müssen sich auf den Kopf stellen. Denn wenn man hier rausgeht, muss man sich fragen, wo kommt der, die, den Holz, wo kommen die Stühle, die wir, wo kommt dieser Licht, wie sind die geopolitischen ähm, Lage, warum geht es uns hier gut und in anderen Teilen der Welt geht die Menschen nicht gut, warum werden Kriege geführt, wer ist dafür verantwortlich, worum geht es eigentlich? Ja, yeah, so if we really want to decolonize, we have to turn uh, Holland or uh, the Netherlands or, or Den Haag or Berlin completely on its head and, uh, and uh, try to understand why, uh, where does everything come from, you know, where do these chairs come from, uh, uh, why uh, is, is life good here and not good uh, elsewhere in other places. Um, yeah. Und alles, was ich sage, ist sehr subjektiv. Das bin ich. Und, yeah. Yeah. yeah, everything I'm saying is very subjective. Now I have two questions that come, come to mind. There's one, uh, I don't know which one to, to come to because you just uh, opened up the second one. Let's, let's go to that one. Uh, uh, when you were, there's one interview with you where you say, where you were criticized when you, uh, you were working at the Humboldt Forum and you were trying to discuss uh, what criticisms you had about their choices there, and they told you you were too emotional with your, uh, when, you, when, you, when you resisted their, their, <laughs> their uh, justifications for their choices. And uh, you said something uh, about like, uh, why should, you know, uh, I, I mean, we, when we were in the train station, you also mentioned that uh, they are emotional, uh, but they don't want to recognize it. And, and we have this, attitude in, in, in Western intellectual circles that you're supposed to remove yourself from thinking and you're supposed to remove yourself from rationality and uh, your emotions shouldn't be there. But I find it a very provocative uh, uh, challenge to, say, to, uh, uh, to emphasize that emotion belongs to thinking. <laughs> no? <laughs> ja, also ich, ich, glaube, dass, ich glaube nicht an objektive Wissenschaft. Um, ich glaube an dass jede Wissenschaft ist ähm, emotional, das hat mit Emotionen zu tun. Und ich glaube auch, dass jede Handlung, Arbeitsumfeld, wenn man die Gefühle da rauszieht, dann hat es gar keinen Sinn, warum wir das tun. So I don't believe in objectivity, I believe that uh, everything uh, has an emotional charge, all scholarship has an emotional charge, and even further, Uh, I, I don't believe that we do anything without having an emotional reason to do it, otherwise we wouldn't do it. Ich glaube, Emotionen gehören dazu und sie sollen auch deren Platz in einer Gesellschaft wiederfinden. Es ist auch nicht schlimm, nur der Westen hat es immer geschafft, in dem Moment, in dem es unbequem wird, dann spricht man von Emotionen, über Emotionen, wollen viele Menschen nicht sprechen, gleichzeitig sind unser Leben von Emotionen geprägt. Ja, yeah, so, uh, you know, every, every time uh, the topic becomes uncomfortable, then people start to talk about emotions, but uh, emotion, emotional expression or emotions need a place in our society, we need to be able to, to in integrate them in our discourses, um, yeah, because they're central. Und vielleicht nur eine Anekdote, warum ich, als ich meine Dissertation geschrieben habe über Michel Welbeck, ähm, habe ich versucht, ähm, weil ich habe versucht, Naturwissenschaft und ähm, Literatur zusammenzubringen und zu schauen, welche Methoden genutzt werden. Wie kommt der Autor zu der Geschichte, die er beschreibt und welche Auswahl muss er treffen? Und ich habe über Michel Welbeck promoviert und ich habe, als ich Elementarteilchen gelesen habe, sehr viele Referenzen zu Heisenberg gesehen und ich habe an, angefangen Heisenberg zu lesen und habe festgestellt, dass bei Heisenberg seine Quantenmechanik hatte herausgefunden, dass der Beobachter eigentlich Einfluss hat auf das Ergebnis. So, uh, I did my doctorate on uh Michel Houellebecq, 
the French author, you may know. Uh, and I was looking at the uh, meeting point between literature and natural sciences and trying to find out why, how do authors choose their, their subjects. And uh, through Michel Houellebecq, uh, uh, I started to research uh, uh, Werner Heisenberg, Werner Heisenberg's quantum uh, theory, of course, the observer effect uh, very much interested me, the fact that the observer actually produces the result of the scientific experiment, that you don't have a scientific truth without integrating the observer. Und das hat mich in meiner Annahme bestärkt, dass Wissenschaft von Emotionen lebt. That, that uh, reinforced my conviction that, uh, that uh, scholarship and science is, uh, is not separable from emotions. Uh, how, um, let's stay with Welbeck for a moment. Uh, maybe it's interesting uh, to uh, make the connection between Welbeck and decolonization. Uh, can we? <laughs> es gibt gar kein. <laughs> es gibt wirklich gar keine Verbindung. Um, also zumindest nicht bewusst. Um, ich habe vielleicht die einzige Verbindung ist, als ich mit meiner Magisterarbeit fertig war und gesagt habe, dass ich promovieren werde, nahm man meine Betreuerinnen also haben gedacht, dass ich zu so afrikanischer Literatur oder so promovieren werde und ich wollte denen zeigen, nein, ich promoviere über eine zeitgenössische Schriftsteller in Frankreich. Okay, uh, so there's no connection uh, directly uh, between Welbeck and uh, the work I'm doing in, uh, in decolon decolonization and uh, col the colonial legacy. Uh, maybe only one aspect uh, I can tell is that when I finished my master's degree and uh, spoke to my uh, doctorate advisor and uh, uh, the doctoral advisor said, uh, expected that I would do something on African literature and I said, no, I will do it on a French author, Michel Welbeck. I think I'll ask one more question and then we, let's, uh, let's speak more. I know we have a, a Welbeck expert here in the in, in the uh, audience, so maybe we can uh, get a question about Welbeck uh, uh, later um, from you. Um, oh yeah, so I wanted to ask about this uh, phrase. Um, you said that uh, Germany, uh, uh, in an interview, that uh, Germany was never white, is not white, and will never be white. Uh, sorry, yeah, right, exactly. Germany is not white was not white and will never be white. Das ist ein Satz, was mir sehr viele Probleme gebracht hat. Als ich, äh, als ich das gesagt habe, ich glaube auch heute noch, oder beziehungsweise ich weiß, oder jeder von uns weiß, dass dass Gesellschaften davon leben, ähm, sich zu vermischen. Als ich das gesagt habe, und da sehen wir auch die Problematiken, ähm, das war mit einer großen Titelseite, mit einem großen Bild von mir. Und sehr viele Menschen haben sich darauf gestürzt und haben gesagt, also die Antwort darauf war, Deutschland ist nicht schwarz, war nie schwarz und wird auch nicht schwarz sein. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass Deutschland nicht weiß ist. Und das stimmt. Deutschland ist nicht weiß und es wird es auch nicht. Weil wir in Gesellschaften hineingeboren werden, die von unterschiedlichen Einflüssen geprägt sind. Von unterschiedlichen Geschichten. Und diese Geschichten müssen erzählt werden. Weil wir können nicht mehr, und unsere Gesellschaften halten es auch nicht mehr aus, diese Single-Stories von einer bestimmten Sicht, die sich immer wieder erzählt und sagt, wie toll sie ist und wie großartig sie ist. Es ist tödlich für unsere Zukunft, diese Geschichte so weiter zu betreiben. Und die, und die letzten Entwicklungen zeigen uns, dass wir andere Erzählungen haben müssen. Und sonst werden angefangen wieder irgendwelche Statuen zu 
ähm, so zerstört zu werden, gewisse Dinge, die eine Gesellschaft eigentlich auf eine konstruktive Art und Weise bearbeiten kann. Ich bin nicht sicher, aber ich, vielleicht äh, musst du so kurz äh, wiederholen einige Sachen. Um, so that statement that I made, which was actually published in the newspaper with a big headline saying uh, Germany was, has not been white, will, is not white and will not be white. Uh, it, it was published with my photo in the newspaper and I got a lot of trouble from that. Um, and it, the response from the AFD, I don't know if you know what the AFD is, but the kind of far extreme right party in, in uh, Germany um, was, was that Germany is not black, uh, it was not black, is not black, and will not be black, which was not what uh, <laughs> he was implying that Germany is black, he was just saying it's not, it's not white, right? And so uh, the, the important thing is to recognize that, uh, that Germany is fundamentally and radically uh, diverse, um, a population, and that the uh, the various the variety of stories that are within uh, German society need to have a place and be uh, told. Um. Und nur bei um bei zum Beispiel Paul Robson zu bleiben, ähm, es ist doch komisch, dass wir in Gesellschaften leben, sei es in Holland, in Paris, Berlin, London oder Dakar leben und in unsere Straßen, die Straßennamen sind von bestimmten Menschen geprägt und sowohl von den Ländern, die kolonisiert wurden, als auch die Länder, die kolonisiert haben. Dass ähm, Menschen wie Paul Robson immer gelebt haben und sich dagegen gestellt haben, die vernetzt waren mit der Welt, und haben versucht, Missstände anzusprechen. Ähm, und das genauso wie Anton Wilhelm Amo schon im 17. Jahrhundert in Halle für die Rechte von schwarzen Menschen gestanden ist. Wenn wir die Bücher von Walter lesen, dann wissen wir, wie, welche lange Geschichte wie wir im Westen mit anderen Ländern, anderen Kulturen hatten. Seitdem sich der Mensch bewegt, sich fortbewegt, gibt es Vermischungen. Und diese müssen erzählt werden, weil ich glaube, dass der Westen hat natürlich Angst, diese Machtposition zu verlieren, aber es geht nicht um Verlieren, es geht um eine Gesellschaft zu bilden, in dem die polaren Identitäten sichtbar und erfahrbar zu machen. Welche, welche Identitäten? Polare? Polare? Pol 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 ja. <lacht> Sorry. Okay, so uh, when we look at when we look at Europe, no matter where we're, where we are in Berlin, in Paris, uh, uh, here in The Hague, we see so many street names, for example, which are a testament to how we have been in contact with other places, and that our 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 everyday is is completely uh, transfused with influences from all over the place, and ever since. Uh, humanity has been on the move. We've been in contact with one another, and uh, that uh, that aspect needs to be a part of our, our understanding of ourselves. Uh, it's not a question of Europe losing its place of primacy in the world, because anyway, uh, sorry, but it's over anyway. So, uh, but uh, you know, uh, uh, and and it's it's. The relevance of Europe's, uh, I, no, I won't say that because that's just my idea. Um, but uh, coming to Paul Robeson, I mean, uh, and also uh, Wilhelm uh, Anton Amon, uh, these are two people who, who uh, spoke publicly uh, to, to uh, make people uh, conscious of uh, the injustice that's in the world and to address the injustice that's in the world. Um, Uh, and they and they made an effort also to, like in the case of Paul Robeson, learn 20 languages and travel the world and speak it in, in all those languages and speak it in the language of music. 
as well. Uh, sorry, I'm adding this part. So in in that in that uh, memory, I guess uh, we need to uh, understand that uh, that our uh, present and our future will be uh, will need to be uh, need to recognize this plurality of experience. Und ich glaube, dass ähm, der Westen ähm, muss seine Kolonialgeschichte als Teil seiner gesamten Geschichte verstehen und erzählen. And so in that sense, the West needs to understand its own history as part of the colonial history. Is that richtig? Nein. Nein. Der Westen muss die Geschichte von Kolonialismus in seine eigene Geschichte einführen und erzählen. Also nicht getrennt sehen, yeah. Kolonialgeschichte hier, yeah. und das ist yeah. unsere Geschichte, okay. sondern Kolonialgeschichte ist auch eine europäische Geschichte. Okay, well, the West has to understand the colonial history as part of its own history, and not something separate. It can be treated separately, and it's, it's integrated, and it's still with us, right? Okay, uh, <laughs> thank you, Ibu. I mean, I have some some other questions on the paper, but maybe you have some questions, so uh, maybe it's interesting to hear uh, what is resonating for you, what is uh, burning in your hearts uh, that you would like to uh, hear. Maybe uh, Ibu, uh, Dr. Griop can uh, respond to. I have a question. Ah, yes. In the back, do you want to take a microphone? <coughs> I think it's also fine. I can also talk out okay. loud. Okay, loud. Yeah. Beforehand, you can uh, speak in German. German. You can speak in German, maybe. You can. <laughs> okay, no, speak I can English. Than, uh, German. Yeah. But beforehand, we had a short conversation, and you told me that you speak three languages: Wolof, English, German. If I remember, oh, French. Sorry. Four. Four of English. And then you told me that you were educating your kids in uh, in Wolof. And I just uh, realized, like, uh, currently you use uh, Latin letters to write the wall, but originally you had your own script. I love, uh, Does this, this is something which is of relevance for you? Okay. 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 Und äh, ursprünglich war ja die, das Notationssystem von Wolof keine lateinischen Buchstaben, sondern ja, es gab da eine, eine eigene Schrift. Und es ist auch ein Thema, was mich interessiert, ein Thema von, in einem Kontext von Sprache, äh, Ausdruckbarkeit. Ähm, wir nutzen lateinischen Schrift. Ähm, wir nutzen keine alten Schriften von Wolof. Ähm, die kenne ich gar nicht. Mm -hmm. <laughs> Wait, uh, the, so the question was about yeah the the, the, the kind of script the tra kind of transcription of Wolof language that is used in Senegal and in Mali too I think um, there are some, and in Gab in Gambia too right yeah um, yeah and and there was a script actually there was an Arabic uh, version of Wolof too. Uh, uh, a lot of, yeah, there's an uh, Arabic version, which, uh, there's, and there's now a Latin one, so uh, Kim's uh, question was, uh, uh, is, that, is that a relevant uh, col colonial uh, product, or, you know, but uh, uh, Dr. Diop said, I, I don't, I only use the, the Latin script. Yeah. Yeah. Any other uh, questions? Vous pouvez aussi poser vos questions en français, si vous voulez. Français ou allemand euh, ou wolof. <rire> je vais essayer de parler très fort. Ok, très bien. Si j'ai bien, j'aurais bien aimé qu'elle parle en français, mais bon. Eh oui, c'est ça, c'est son choix. Hein. Vous avez très bien traduit. Non, non, non. Après, si j'ai bien compris, vous avez dit qu'il y a des générations d'immigrés à l'étranger, en Europe et tout ça, en Amérique, qui ne sont pas intégrés, ça. Est-ce que vous ne pensez pas que ces générations, ce sont des générations sacrifiées, de transition Parce que ces générations, ils sont aussi déracinés, déconnectés de leur culture d'origine. 
Alors, ils ne sont plus, par exemple, sénégalais, mais ils ne sont pas français. Ils sont entre les deux. Et vous savez, quand une plante qui n'a pas de racine, elle meurt. Oui, d'abord, la question. Est-ce que vous avez parlé de, 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 des gens qui sont venus ici ou en, Des immigrés. Des immigrés. Qui sont en Europe, en oui. Amérique. Je parle surtout de la France parce que oui, je n'ai okay. pas la oui. Qui sont finalement ni français, oui. qui sont nés en France, oui. élevés en France, oui. tout au tout, oui. et ils ne sont pas considérés de français. Oui. Mais quand ils retournent dans leur pays, oui. ils ne sont, sont pas minorés. considérés comme des Sénégalais, des Marocains, des Algériens, tout ça. Qu'est-ce que M. pense de cette de ces générations, parce que ce sont trois ou quatre générations So uh, the question was, uh, what do you think of these uh, these uh, migrant, uh, these people who migrated to Europe, who uh, maybe over several generations um, uh, have not been ex accepted as Dutch or French in their own country, but actually when they go back to their country, they're also not accepted as uh, Senegalese or uh, wherever they, uh, they, their families may have migrated from. And do you consider them uh, um, uh, sacrificed generations, right? Uh, generations that have been sacrificed. Um, je n'ai pas vraiment parlé de, de l'intégration um, des Français ou Sénégalais. Um, en fait, je pense que um, il y a une responsabilité um, des pays d'accueil envers des générations euh, qui ont vécu pendant trois, quatre générations dans un pays et qui ne se sentent pas, euh, qui, ne, qui ne se sentent pas vraiment comme des personnes, des entités qui appartiennent à cette culture, alors qu'ils n'ont en général aucun lien avec leur pays d'origine, parce que tout simplement euh, ce sont les français, peut-être noirs, blancs ou jaunes, mais ce sont, des, euh, ce sont des français et ils ne sont pas intégrés dans, dans la société, ou bien des allemands, ils ne sont pas intégrés dans la société parce que tout simplement, ils ont une apparence qui ne répond pas à l'apparence d'un occidental caucasien. Okay, I think that uh, the uh, uh, hosting country, the country to which uh, the, the migrants have come, has a responsibility to, uh, to help them, bring them into uh, the life of that country. Uh, I don't know if the word could be integrate, but uh, anyway, help them uh, be full members of the society within which uh, they've, uh, where, where they've integrated, um, which is not the case because uh, what we see is that uh, they uh, typically, uh, they're born in France, for example, if they're, they migrated to France or to the Netherlands, they, they grew up there, they are French, but they're not accepted as French simply because they don't appear physically uh, like what people expect uh, French people should appear to uh, like. Et peut-être je vais donner un exemple. Um, J'ai une fille de, de 15 ans, ma première fille, elle a 15 ans. Et euh, un matin, nous étions en train de prendre le petit déjeuner. Je ne sais pas, on parlait de quoi, mais à un moment donné, j'ai dit comme ça, um, qu'il n'est pas important d'être noir ou blanc. L'essentiel, c'est que tu fais ce que tu dois faire. Elle saute, me regarde et me dit, « Papa, c'est faux. Ce n'est pas, pas anodin ou bien on ne peut pas... » La phrase que tu viens de dire n'est pas vraie. Parce que si c'était vrai, le contrôleur ne me demanderait pas chaque matin mon ticket alors que ma copine qui est blanche on ne la demande, on ne la pose jamais cette question. Contrôleur sur le métro, sur le sur le Uber. Oui. Um, okay. So I'll tell you an anecdote from uh, my life. Uh, uh, Dr. Diop was speaking with his uh, 15-year-old daughter at uh, breakfast, and uh, he, 
for one reason or another, he said, uh, it doesn't matter uh, whether you're black or white, what's important is you do what you, you, you need to do. And uh, his daughter uh, stared him in the, in the eyes and said, uh, Dad, you're, you're completely wrong. What you say is, uh, is wrong. And uh, it's not uh, unimportant uh, what color you are because um, you know, when I take the subway, when I take the uh, public transport with my friend, my white friend, uh, the controller only asks me for uh, my ticket and not my friend's ticket. Et elle n'habite pas dans un quartier défavorisé ou quoi que ce soit, mais um, j'ai l'impression, ou bien j'ai pas l'impression, je sais que, par exemple, on la pose très souvent, tu viens d'où C'est une jeune fille qui est née à Berlin, grandi à Berlin, qui va régulièrement au Sénégal, mais qui est une Allemande en fait. Mais elle n'est pas acceptée parce que tout simplement on la pose, on, a, on ne cesse pas de la poser la question d'où viens-tu. Uh, so uh, they're constantly asking uh, her, uh, she constantly gets the question, where do you come from? Even though she's born in Berlin, she grew up in Berlin, she may go to Senegal uh, once in a while, uh, but she's, she's from Berlin. But, uh, c'est une jeune fille qui parle allemand couramment, anglais couramment, Wolof couramment. C'est une des Allemandes de demain. Que l'Allemagne le veuille ou non, c'est une Allemande. Whether Germans want it or not, she's a German. And she speaks a perfect German, perfect English and perfect Wolof. Uh, but yes, she's, she's going to be there. Non, ça c'est important, ce que je viens de dire. Il est important de préciser qu'elle parle trois langues. Elle est un peu comme moi et elle est allemande et elle sera les allemandes de demain. It's very important to emphasize this point that she speaks three languages. She is German and she will be the Germans of the future. Les identités, elles sont meurtrières, comme dit Amin Malouf. Meurtrières. Les identités ne sont pas fixes. Et nous sommes les identités des peuples que nous représentons. The identities are murderous. C'est qui qui a dit? Amin Malouf. Amin Malouf said, uh, identities are murderous. And identities change. And, it, and we are the identities that we make. Et la représentation que nous avons de nous-mêmes, qu'on nous, que, 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 qu nous enseigne à l'école, c'est une représentation, euh, les identités des peuples, ce sont des identités mouvantes. Et cette mouvance, cette dynamique doit être aussi, euh, doit être aussi dite, euh, écrite, et doivent être des identités vécues et qui s'articulent. Se, qui se, qui Autour des sociétés. So, I, uh, <laughs> uh, <laughs> identities are, are, are in flux and are transforming, and we need to uh, uh, have, a, have ways to um, uh, allow, um, I don't know, have cultural forms whereby the uh, identities, these fluctuating or, or moving identities, uh, have a place to be as as they are in movement, not fixed. Um, uh, it just brings me to a, a kind of question about when you were saying uh, we, that the host country needs to uh, help the, the migrant uh, integrate or to be a part of the, do you, what, what, and, and now you're, you're speaking about like in school uh, that we need to teach not identities that are fixed but identity in movement. Uh, do you have any other ideas like that? That uh, you know how how the state can help uh, you know transform the way, let's say in Germany or in, in the Netherlands, how they see themselves. What is being Dutch? Je pense que je pense que par exemple dans le cas de la Hollande, si aujourd'hui la Hollande intégrée dans ses manuels scolaires l'histoire de l'Indonésie <rire> la Hollande de demain serait, serait, serait toute autre chose c'est à dire la compréhension de la Hollande ne s'arrête pas aux frontières de la Hollande mais tous ces pays là que la Hollande a occupé où il a transformé ses cultures ces histoires là doivent être 
dites cette histoire là appartiennent à l'histoire de la Hollande parce que tout simplement euh, ils ont eu à se côtoyer et ils se sont ils se sont comment dire ils se sont sie haben sich beeinflusst um, et ça ce sont des histoires qui doivent être racontées parce que je pense que tout simplement le fait de penser que la Hollande c'est ce, ce qui se passe ici en fait c'est vraiment méconnaître la relation que la Hollande a eu avec des pays qui l'a colonisé, euh, qui l'a transformé, et où ces corps qui ont été colonisés sont aujourd'hui ici et, et ont leur place dans cette société. C'est pas d'ailleurs, c'est pas, ce ne sont pas les pays qui qui aident vraiment les gens à s'intégrer. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Ce que les pays ont besoin de faire, c'est vraiment de changer leur manière de perception de l'éducation. Par exemple diversifier les lectures. Aujourd'hui, si Édouard Glissant faisait partie du curricula de tous ces pays-là qui ont colonisé, qui ont pratiqué l'esclavage, je veux dire, euh, je, je pense que la compréhension des identités ou bien la compréhension des relations entre les peuples changerait catégoriquement. Ok. Uh, so, uh, les, um It's not important to uh, integrate people in that sense. It's it's very much more uh, it's much more important to change the way that people are educated and people understand uh, come to understand themselves. But especially changing the education system. The example that Dr. Diop said was that if uh, the history of Indonesia was uh, part of the curriculum of, of school, uh, it would be uh, it would make a very big difference because we can't imagine that the Netherlands ends at the borders of the Netherlands and it never. It, uh, it never really did, right? And uh, that the, the bodies of the people who were involved with the Netherlands through the colonial uh, relation are here in the Netherlands, they're part of the Netherlands. And so to understand uh, uh, what it means to be Dutch is to, uh, to integrate all of that, all of that knowledge, uh, all of that history. There were some other interesting things you said, but I... Okay. I wanted to ask about neocolonialism. Um, oh, yeah. Well, uh, sorry, just yeah. one thing. It's about yeah, Edouard Glissant. He just mentioned that if everybody uh, uh, had Edouard Glissant, uh, he's a, a, a Caribbean writer, a Martinican writer, um, in, their, uh, in their curriculum, then we would have a completely different world uh, uh, of understandings. Yes, please, sorry. I wanted to ask about neocolonialism, yes. the idea that um, uh, a very good example that I learned in uh, my course recently was about the polder system. So we all know the Dutch polder system. There is a place in Indonesia where uh, Dutch architects and Dutch engineers actually went to a sinking part of Indonesia and recommended building polders and said that if they don't work, they would essentially just move the entire 18 million population to a different part of Indonesia um, to protect them. But this idea that uh, intelligence and uh, uh, engineering and understanding is something that can only come from certain contexts and must be applied very specifically, um, essentially that was what I wanted to ask about. How does that work when you talk about including Uh, literature and culture into education when in the future we're moving forward going okay this exists. Okay, we, uh, uh, the, the polder system is uh, I don't even know what it, what it is. Okay, okay, okay. okay. I, I'm sorry. Would anybody like to explain it? I can do uh, a bad job but yeah, yeah. I can try. I mean, it's, it's the way that they stop the water from uh, yeah, uh, flooding the, the land. Yes. Reclaiming, the land. reclaiming the land. The land. The land. <laughs> C'est la façon dont on, on évite que, le, que le, 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 les Néerlandes, c'est complètement... C'est donner un peu, prendre un peu, ou prendre beaucoup, donner un peu, prendre beaucoup. Oui, mais, mais c'est la terre. Enlever l'eau, re, redonner un peu d'eau. Euh, oui. Et dans la politique, c'est un peu ça aussi. Hein. On est toujours, on donne un peu... Yes, the water retraction system. 
C'est la façon dont on évite que, on évite que le, les Néerlandes sont inondés. Alors, parce que y a, euh, le Néerlandes c'est très bas, alors il y a l'eau qui, qui menace toujours les, les Néerlandes. Alors, ben, c'est très connu ici en Néerlande, on a dé développé un système de réclamation de terre pour qu'on évite que les Néerlandes soient inondés. Alors là, en Indonésie maintenant, il y, a des, il y a des territoires qui sont menacés, il y a 18 millions de gens qui habitent là. Et euh, les Néerlandais sont allés là, les ingénieurs néerlandais sont allés là, ils ont dit il faut faire la même euh, façon de, de, de gérer la terre pour que les gens ne soient pas inondés là en Indonésie. Mais ils sont des, des Néerlandais. Alors, ils le font en Indonésie. C'est en Indonésie. Oui. Le problème est implication of your question is that there would be an Indonesian solution to this, that they yes. would... Uh, how, how do we uh, account for that when we're basically right, saying okay. that engineering is, is Dutch and can only be Dutch? Yeah. Okay, alors uh, la, la solution doit être hollandais parce que uh, ils savent mieux que les uh, Indonésiens qu'est-ce qu'il faut faire avec uh, ce problème-là. Uh, sinon, uh, alors ils vont il faut faire uh, ce système de polder, uh, ce qu'on a raconté comme ici. Sinon, euh, il faut dé faire déménager tous les 8, 18 millions de personnes. Euh, je ne sais pas si je, peux, si je peux vraiment répondre à la question. Euh, mais je pense que l'essence de la question est de savoir en quel sens, vu que l'éducation, ça prend du temps, alors qu'il y a des réalités qui sont là, qu'on essaie de résoudre avec une technologie qui vient de l'extérieur. C'est en fait l'essence de la question. Euh, C'est ce que nous appelons néocolonialisme ou bien la colonialité de notre temps. La colonialité de notre temps. Et euh, je pense que euh, l'Occident est construit de telle manière que qu'ils pensent qu'ils savent tout, leur connaissance est au-dessus de toutes les connaissances et la manière dont ils le font est la meilleure manière. Si nous allons maintenant dans l'histoire, nous allons nous rendre compte très 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 vite que partout où l'Occident a été et est reparti, il y a le chaos présentement. Que ce soit en Afrique, en Asie ou ailleurs. Et je pense très sincèrement euh, que l'Occident devrait écouter, écouter ce qui se passe ailleurs. Et euh, je, je cite très souvent un texte de, de Birago Diop, euh, qui s'appelle « Souffre, écoute plus souvent les choses que les êtres, j'entends la voix de l'eau et ça continue. » Et dans ce texte qui ne parle pas, qui ne parle pas de ce que nous parlons aujourd'hui, mais cette façon d'appréhender le monde, de dire, d'écouter le monde, ce qui se passe dans le monde, je pense que euh, ça pourrait aider. Maintenant, moi, je suis... <rire> Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup plus sur les humanités euh, et je pense que euh, le fait de rééduquer nos enfants, peut-être les Dutch euh, ou bien les Hollandais qui vont être dans les... Si on commençait aujourd'hui, dans 50 ans peut-être, les Hollandais ne se mettraient pas à l'idée qu'ils devraient aller en Indonésie pour leur montrer comment ils doivent vivre dans leur propre territoire. Et je pense que tout simplement, c'est vraiment, vraiment cette notion 
de machtverhältnisse ce, 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 um, oui ce power ce, oui ce, ce, oui, ce, ce, oui ce sentiment d'avoir de savoir que en tant que homme blanc caucasien qu'on est au dessus du monde et qu'on doit apprendre au monde comment ils doivent se comporter dans ce monde alors que là où ils étaient euh, c'est le cas où il faut regarder juste ce qui se passe au Burkina, au Mali ou ailleurs. <rire> bon, <rire> approuvé. Ok. Je vais yeah. <rire> Michel Dion, vous avez évoqué beaucoup de votre exposé euh, un personnage, euh, Anton Wilhelm Amon. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Oui. Okay. Je vais, je vais uh, raconter ce que vous avez dit uh, avant. Um, okay, so just to uh, recap what uh, what he, uh, his uh, response. Uh, the um, of course uh, there's a set, there's a kind of power dynamic by which uh, the Europeans always feel that they know better, and that's like uh, been a while. Um, that's been part of col the colonial heritage and that they have to go uh, and solve every problem in the world. And, uh, but we can see that uh, there, where the uh, colonial powers have, have been and then have been withdrawn, there's, there's chaos there. Uh, they leave chaos behind them. And then they blame uh, uh, the, the people who are staying there um, uh, for the chaos. But uh, they, the Western uh, people uh, need to listen much more carefully to what is really going on in the world and uh, see how uh, people are, are, are responding to their conditions. And they, and maybe in 50 years, uh, if, they are, uh, if education takes place differently, then we will, uh, then you won't, uh, people here will not have that attitude that we have to go around and tell people how to do things in their own countries. Uh, maybe. Et autre chose peut-être, je pense que qui, qui serait important, c'est de s'engager dans nos pays si nous voyons que nos pays en Occident sont présents dans d'autres pays et sèment le bordel, yeah. qu'on s'engage yeah. et qu'on s'indigne. Yeah. yeah, so it's very important for people, uh, for us here in, in, in Europe to uh, engage in our own countries and if we see that our countries are creating chaos or creating problems abroad, we should uh, stop it. We should engage to uh, stop our own countries from... Uh, from uh, creating uh, problems elsewhere. Yeah. Et pour la question, Anton Wilhelm Amon, um, c'était un jeune qui venait de, du Ghana, qui a été amené dans la cour royale de Prusse au XVIIe siècle. Um, et il a pu faire des études dans la cour et est allé jusqu'à faire son doctorat en philosophie et en droit à l'université de Halle. L'histoire d'Anton Wilhelm Amon n'a pas été racontée pendant très longtemps et depuis maintenant dix ans en Allemagne, on est dans le projet Decolonize, on est en train de, de faire connaître euh, cette personne qui a écrit déjà au XVIIe, XVIIIe siècle, comment il fallait réformer la loi allemande, surtout pour les minorités. C'est un livre qui date du XVIIe, XVIIIe siècle. C'est-à-dire les questions que nous, que nous débattons aujourd'hui sur le droit de vivre des minorités, il y a une personne qui l'a traité depuis des années et personne n'en parle. C'est-à-dire, son savoir a été gommé de l'histoire occidentale. Et des histoires comme ça, il y en a aussi en France, ici en Hollande, et partout ailleurs où il y a eu des contacts entre des peuples. Ok, so Anton Willem Amo was a, a Ghanaian uh, who was... Uh, comment est-ce qu'il est venu ici siècle, je pense que c'était au, au, en 1674, si je ne me trompe pas. Mais euh, pourquoi, comment C'était un enfant d'esclave, on, okay. on, on l'avait vendu. On l'avait oh, pris, oui. On pris. Parce qu'en fait, au XVIIe siècle, 
euh, avoir un petit noir, ça faisait des accessoires des, dans les cours royales. Alors il a été amené avec euh, un maître Oui. Il avait un seul maître ici Oui, et le mais, maître oui que... on l'avait offert à la cour royale, à une okay. princesse ah, okay. ou bien un prince. Okay. So he was a slave boy who was brought here uh, in the 17th century, uh, brought here, brought to Europe in 17th century to the court of, uh, to be uh, a kind of accessory in the court, the Prussian court. Uh, and he, but he eventually he was educated. Um, he went to, he, in, in the end, he did a doctorate in philosophy in, at the University of Halle. And he wrote, uh, Um, some treaties on uh, uh, legal reform uh, of the Prussian law uh, to better address the needs of minorities in Prussia. So uh, already in the, uh, in the 17th, 18th century in Germany, there was a thinker uh, who was already <laughs> addressing these problems uh, in a very uh, practical, methodical way. And if we look carefully at the history of Europe, we'll see that there's many such intellectuals, but these people are not uh, known. And, uh, but if we look carefully, we're going to find them. I have a question. Mm -hmm. uh, you told a story about your daughter, who uh, is the German of the future. My question for you, when you say that she speaks three languages, um, does, if you know or if you think that she should feel German as all of the other Germans, because she's still, uh, and this again, it's a, there's a difference between migration and colonialism, but she's the daughter of a migrant. Do you believe that it's unilateral, the non-assimilation of all of the uh, immigrants and um, descendants of immigrants, or do you believe that it's, um, that you also have some immigrants, and at least I speak from what I know, that they can be in France, in Germany, in Portugal for 40 years, for 50 years, they can have fathered people there, they can have German uh, daughters and German uh, sons, but if you ask them, they're still from that other country. This is a more recent immigration hi uh, um, history, but still it's something that can be passed on to your generation, because what you eat at home, your traditions, etc. you can keep them, you can choose to keep them or not. There is a, a, an aspect of color and what you look like, but you also say that your daughter has her white friend. So eventually, and the way that this would naturally evolve, I guess would be with miscegenation and people actually changing into a world where you have not just the majority and minority of black and white, but you have people from all places. Uh, do you believe that at least now, in this point of history, that it's unilateral? That you have just uh, a segregation from the old Germans part, let's say, or the white Germans, and the white French, and the white uh, European uh, people? I don't have understood the question. The question is between, you said that the, the, there's the German of the future, who is, a, uh, who is uh, like um, uh, Dr. Diop's daughter, who is uh, you know, different. If you believe your daughter is German as the other Germans who have, let's say, a lot of generations in Germany. Um, because I, I'm, I'm for okay. acceptance and tolerance and that we're all the same. But that's why when we start talking about minorities, It kind of breaks a little bit that thought. Ähm, ich habe jetzt verstanden. Ähm, es geht mir eigentlich gar nicht darum zu sagen. Okay. <lacht> 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 ähm, en fait, äh, la question pour moi, äh, c'est pas que est-ce qu'elle doit être allemande comme les autres Allemands qui sont blancs. En fait, ça ne m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est la conception d'être allemande qui doit être changée. So the question is not that uh, should she be German like all the other Germans. The question is uh, what German is needs to change. Et cela revient à la question de savoir est-ce que moi, Ibu Diop, je ne peux pas être allemand et quand je dis que je suis allemand, que ça s'arrête là, qu'on ne me demande pas d'où viens-tu, 
vraiment. So it's, it also goes for me, uh, for, for Dr. Diop, uh, when he says that I am German, that they stop asking, uh, but where are you from really, but it just stops there, that I'm accepted as a German. Et ces Allemands-là, ou bien ces Français-là, se, um, 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 les Allemands blancs ou bien Français, le sont parce que tout simplement il y a une histoire qui raconte leur histoire là où ils sont. Et cette histoire n'intègre pas des hommes comme moi. Par exemple, Anton Wilhelm Hamon. Kind of histoire, is a histoire. Uh, there's a history which uh, is their history, but doesn't in, it doesn't accommodate uh, people like him or uh, Anton William Amel. So they have their. Donc la question n'est pas de savoir est-ce que les Allemands blancs sont des Allemands et les Allemands noirs ou bien jaunes ou bien autre chose, mais la question est de savoir qu'est-ce que cela veut dire d'être Allemand au 21e siècle. Yeah. The question is not whether there are black Germans or white Germans or something like that, but the question is, what does it mean to be German in the 21st century? Et est-ce que cet Allemand mange du schnitzel ou bien du tchéboudien? Uh, <laughs> did everybody understand? <laughs> did, does this German eat schnitzel or tchéboudien? Uh, <laughs> <du -dum. laughs> I would also, because I would like to uh, go back a bit to what you were also saying about like um, uh, decolonizing, uh, decolonizing um, like museums, like for example with like the uh, Humboldt uh, Forum, and I think that your uh, yeah the, the story that uh, that you tell also really shows like that uh, at the end of the day like they and also like their donors don't have an interest in like truly. Uh, decolonizing their 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 institution uh, because that indeed would mean to like really turn turn around uh, turn upside down like the world that would mean to like really change the power structures and yeah change capitalism and everything that that, that comes with it and I was wondering that like I think it shows that like yeah they are not going to like be the change because they then indeed like they want to act as if they're diverse and decolonizing but at the end of the day it's not in their interest. Uh, I was wondering, what do you think is the way forward to uh, truly have that uh, change uh, come? Like, what, what can we do to build institutions that, that are yeah, different? C'est aussi très subjectif. Je pense que, en ce qui concerne les musées, par exemple, surtout les musées ethnographiques, qu'on doit, euh, qu doit les vider des objets d'abord et qu'on réfléchisse ensemble pourquoi est-ce qu'on veut au XXIe siècle des musées ethnographiques qui a amené les objets ici, pourquoi ils sont ici, qu'est-ce que ces objets nous donnent parlent, nous disent. Certainement, ces objets peuvent retracer l'histoire coloniale, la violence coloniale. Euh, mais la manière dont ils sont montrés aujourd'hui, c'est comme des trophées, que ce soit l'Allemagne ou la France, c'est comme pour montrer la puissance qu'ils ont eue à amener tous ces objets-là ici. Uh, I think first of all we need to, uh, uh, especially with regard to ethnographic museums, uh, we need to empty them out completely and, uh, and then uh, ask uh, what do we need these museums for um, and then if we, uh, if we think about uh, the objects that we might put in them, think about who brought them, you know, what are they, in a new way, and um, and uh, because now it, now in in these museums we see these objects as trophies, kind of a testament to uh, the power of these nations 
who were so powerful that they could come and just take them and bring them to their, their countries. And, um, uh, and, and we're not telling the, the story of the violence uh, through which, uh, from which uh, these, these objects are the testament. Si nous regardons par exemple l'histoire du colonialisme, elle a le même âge que l'histoire du musée. If we look at the history of colonialism, it, it's the same. The, it, it, the same. The museums have the same age as colonialism. Et ça, c'est très fort. Yeah, that's strong. Et en ce qui concerne maintenant comment changer les structures, moi je pense que on devrait euh, um, pour changer les structures, il faut changer les têtes qui sont dans ces structures. So Quand on regarde, uh, so in order to change, it, as far as changing the structures of, or changing these institutions, uh, we need to change the heads that are in these institutions. Il nous faut beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui nous viennent d'ailleurs et beaucoup de personnes qui sont entre les genres. Donc, nous avons besoin de beaucoup de femmes, beaucoup de gens qui ne viennent pas de ce endroit et beaucoup de gens qui sont Et nous devons arrêter d'avoir peur de l'autre. Nous devons arrêter d'être peur de l'autre. Parce que l'autre est là parce que nous l'avons voulu. Et l'autre est là, nous ne sommes ici que parce que l'autre est là. We're only here because the other is there. Or we only exist because the other is there. And the other is there because we want Comme le dit them. le proverbe Ubuntu, de ton âme à mon âme. As, as, the, as in the Ubuntu proverb, from your soul to my soul. On that note, I guess, oh, we have a homework. Or question. Hey. En fait, ici, au Pays-Bas, il y a notre premier ministre. Bon, c'est le premier ministre des Pays-Bas. Ce n'est pas mon premier ministre. Il a, donné, il, il a fait avec son gouvernement. Il a en fait des excuses pour, pour l'esclave. Oui. L'année passée. En décembre. Hein? L'année passée. L'année passée. Yeah. Yeah. Et donc, le gouvernement a annoncé un programme qui va mettre 200 millions d'euros dans la culture et des trucs comme ça, pour, comme, 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 en tout cas, comme don, hein, pour effectivement contourner cet esclavage et tout ça. Comme bon. Comme bon. Voilà. Répondre à l'histoire. Il y a quelque chose comme on enlève l'idée de l'esclavage qui ne paye pas. Quand vous avez 200 millions d'euros, vous allez faire quoi avec Uh, the question is, uh, of course, uh, the, the Dutch prim Prime Minister uh, made an apology for the history of sl slavery in the Netherlands. And the Dutch government has pledged 200 million uh, euro to address this legacy. Uh, uh, if you had 200 million euro, what would you do with it? Je vais faire des livres pour des enfants de la Hollande sur l'histoire du colonialisme. Uh, I would make uh, books with, uh, for, for Dutch children on the history of colonialism. I have a strange question. <laughs> but, uh, in the context of not believing in objective science and that everything is emotional, it's not only emotional. There's emotion in it, but no, it's yeah, not. Okay. Sorry, sorry. Yeah. Uh, you're referring to your uh, uh, study in Hollebeck and then starting to read Heisenberg. Did that quantum physics, reading on quantum physics, became a metaphor of how you look at the situation of decolonizing? Parce que, en fait, tout d'abord, je suis très subjectif. 
ce que je dis, c'est moi. Et j'ai vraiment pas l'autorité de dire ce que je dis, c'est vrai. Euh, mais je pense que euh, de toute façon, les émotions sont toujours importantes, une partie intégrante de la science. So uh, uh, the uh, emotions are an integral part of the science. I, I don't have the right to say this, though. Et, et je pense que la science elle est contradictoire. Science is contradictory. Et cette contradiction est important. The contradiction is important. Aussi, la colonisation est contradictoire. Col col Colonization is contradictory. Mais avant de poser un regard sur cette contradiction, on doit d'abord um, parler de la colonisation. But before we start to deal with the contradictions, we have to talk about colonization itself. The history. The history of colonization. The real. Yes. You said books for the Dutch children. Do you believe it's more important to teach Dutch children or the children in the rest of the countries affected by a Dutch colonization? Not about the history, but let's say in, in terms of general humanity, wisdom and uh, knowledge and that has been applied. Je le dis parce que je suis en Hollande. Si j'étais au Sénégal, j'allais faire la même chose. Uh, et si euh, j'étais en France aussi, j'allais faire la même chose. Je reste encore convaincu que l'histoire de la colonisation doit être enseignée partout dans le monde. So I said that because uh, I'm in the Netherlands and if I was in France or if I was in Senegal, I would say the same thing. I think the uh, history of col co colonialism, the colonial history has to be taught everywhere. Si le premier ministre Hollandais savait vraiment l'histoire du colonialisme, il n'aurait pas sorti ça. If the uh, Dutch Prime Minister really knew the uh, colonial history, he would not have said that. And <laughs> you, you would not see that kind of uh, exhibition in. Uh, sorry, uh, uh, Dr. Diop, I forgot your coffee. Uh, <laughs> 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 Our prime minister studied, studied the history, and he's also a teacher. Yeah. yeah. Is that it? I'm just entirely in agreement. Yeah. I agree. C'est plutôt sur l'universalité de, oui, oui. de la façon dont on pense dans les universités. Euh, si, euh... Euh, 
Moi, je ne crois pas à l'universalité de l'université. Moi, je ne crois pas non plus à l'université en tant qu'institution, même si je suis aussi dans les universités. Je pense que euh, la connaissance telle qu'elle est produite encore aujourd'hui, elle est plus ou moins coloniale euh, et qu'on doit revoir vraiment nos curricula. C'est important. Il faut revoir quoi les, les, curu, les curriculum. Les curriculum. So, uh, yeah, I think that uh, uh, Dr. Diop thinks that uh, the universities are basically colonial. Uh, I don't believe in the, he doesn't believe in the uh, uh, universality of, of university knowledge production uh, that remains a colonial institution and we really have to look at the curriculums carefully. Il faut toujours se poser la question, on part de quelle connaissance et qui l'a produit. We always have to ask the question, uh, what knowledge are we talking about and who produced that knowledge? C'est quoi le savoir? And what is knowledge? Est-ce que le savoir, c'est la personne vaudou qui est dans les fins fonds, qui par la science maîtrise la nature? Euh, Est-ce que la... tu, peux, tu peux répéter? Est-ce que euh, ce que le guérisseur vaudou? Ah oui, vaudou. Okay. Dans le bois sacré, oui. fait avec la nature, est-ce que c'est de la science? Yeah. So is the voodoo uh, uh, doctor uh, uh, who's in the sacred uh, forest, uh, practicing in the sacred forest, is that science? Est-ce que c'est de la connaissance si des personnes par la danse peuvent faire tomber de l'eau du ciel? Is uh, it uh, science if people can make it rain by dancing? Donc, on doit revoir les notions de la science. We have to re, uh, review what we understand by science. Le président sénégalais Léopold Sédar Senghor disait dans un de ses textes sur l'universalité que le 20e siècle, l'an 2000, cela sera le rendez-vous du donner et du recevoir. Si une seule personne, une seule culture manquait, c'est qu'on n'a pas encore atteint l'universalité. So, uh, the first president of Senegal, Leopold Sédar Senghor, uh, said uh, in um, Uh, on the subject of universality, that in the uh, year 2000, it would be the uh, encounter of, the, of giving and receiving. And we can say that... that and, he say, hmm? and he said... He said? That um, when only one culture failed... Failed, oh, yeah. yeah, right. <laughs> when one, one culture is missing, From that, uh, uh, we will not have any universality. Et c'est la notion que j'ai moi aussi de la de l'universalité. Donc c'est un c'est yeah. um, c'est um, c'est dans le futur. C'est c'est en fait un un idéal en soi. Mm -hmm. So that's also my idea of universality that it's in the future that it's an ideal uh, in the future when everybody can participate equally. I guess. Il est presque 9 heures. Uh, so on, a, on a déjà uh, travaillé très fort pour uh, notre souper. Uh, on va, ah. ouais, le déjeuner. Il faut déjeuner. Hein. Uh, on arrête. Il uh, uh, y a une dernière question. On va, uh, we will uh, uh, indulge. Yeah. Yeah. Um, you mentioned earlier that a lot of institutions, schools, governments are trying to engage with the topic of decolonization at the moment. And I was wondering, how do you trust that an institution that approaches you, a person that approaches you, to share your knowledge on this topic, does do it in a genuine way mm -hmm. and not in a tokenistic, maybe, uh, 
Euh, euh, vous avez parlé de... Euh, de oui, et puis, euh, comment est-ce que vous pouvez faire confiance que euh, si les gens euh, vous approchent, pour demander de leur donner des conseils sur leur curriculum, etc., qu'ils ils font ça d'une manière dont vous approuverez, ou que vous, vous, que, qui est respectueux. Ou, euh, okay. Je crois que ce n'est pas quelque chose qui est... Qui est OK. Ouais. Euh, est, en fait, ce n'est pas... Je ne dois pas les croire. <rire> I don't need to believe them. Um, mais je pense que um, il est toujours important de poser des questions, de savoir pourquoi les gens veulent d'un coup changer complètement leur manière de faire. We always have to ask the question why do people suddenly want to change their ways of doing things? Je ne veux pas critiquer l'expo que, que j'ai vu tantôt. Mais dès que tu entres là-bas en tant que personne minoritaire et travaillant dans ce topic-là, on est choqué. Uh, so I don't want to criticize the, this exhibition that we saw at the Haxa Historische Museum, uh, but as, uh, when you enter there as a, as a minority, uh, you're shocked. Il faut regarder les textes qui sont écrits, mm. il faut regarder la disposition des photos, il faut regarder les gens qui travaillent là-bas. You have to look at the texts that are written, you have to look at the images that are there, you have to look at the people who are working there. Et on va nous écrire à la fin de l'expo que l'expo a été fait avec des gens de la société civile ou bien des gens qui ont qui vivent ici qui sont des minorités. You say at you see at the end of the exhibition that this exhibition was made in consultation with various organizations uh, from the Netherlands who are representing minority groups. Et ce musée ne dit absolument rien de de la colonialité de l'institution. This this institution says absolutely nothing about the coloniality of this institution. Et ça, c'est violent. And that's violent. Donc, c'est pas à moi que... C'est pas à moi de dire aux gens ce qu'ils font, mais je pense que, et c'est ce que j'ai dit au Deutsche Bundestag il y a deux mois, que le colonialisme est un halton Und dem muss Handlungen folgen. Handlungen folgen? Hand folgen. So, uh, it uh, relates to what I said at the German Parliament uh, il y a deux mois, oui. two months ago, uh, at the German Parliament, that uh, coloniality is a, an attitude and it needs, uh, it needs to be dealt with. Uh, I wanted to uh, just to maybe we can wrap up with uh, with going coming back to the Robeson exhibition that's here now and because uh, Dr. Diop will be uh, working with me uh, uh, adapting the exhibition for Berlin uh, in uh, 2024, which is the 140th anniversary of the uh, uh, Divi division of Africa. Also, uh, Paul Robeson was uh, also a dedicated Pan-Africanist. He knew uh, Julius Nyerere. Uh, before he became president of, of Tanzania and, uh, and many other uh, uh, Pan-African leaders, um, of course, a, uh, and, and, uh, of course a, uh, someone who struggled for the uh, emancipation of, of black people uh, around the world, especially in the United States. I'm wondering, uh, did you have any first thoughts about what is the relevance of this, or what can be the relevance of this exhibition uh, going forward from what you've seen so far, what you've been, uh, uh, what you've learned about Robeson so far? Je pense que cela nous, nous, aid, nous aiderait, ou bien par Robeson, nous allons peut-être avoir une approche de l'Allemagne, de Berlin, par exemple, ou bien de l'Allemagne entre l'Est et l'Ouest. Euh, 
parce que ce fut une, une figure emblématique et cela nous permet de parler cette, de cette histoire-là, mmh. mais de ne pas passer par quelque chose de reçu, mais de passer par une personne minoritaire. Mm -hmm. Okay, so it, uh, for, first idea is that uh, it will allow us to talk about the division of Berlin, uh, the division of Germany also between East and West, and instead of talking about the normal topics, we'll be able to talk about uh, uh, talk it about it through uh, a person uh, of a minority background. Uh, Et en même temps, um, cela peut aussi aider par le personnage de Robson de voir en quel sens tous ces intellectuels-là étaient interconnectés au-delà des frontières. OK, we can see about how, how the intellectuals of that time were connected uh, uh, despite the borders. Uh, Parce qu'au même moment que nous avions Paul Robson à l'Allemagne de l'Ouest, dans l'Allemagne de l'Est, nous avions Du Bois aussi là-bas. Yeah, we also, uh, at the same time that we had uh, Paul Robeson in East Germany, we had also Du Bois over there in East Germany and also in, in the Soviet Union. Yes. Yeah. And et en même temps, cela nous permettra aussi de regarder en quel sens Du Bois, Robeson and Lang's news peuvent être pensés. So we, we can see uh, the kind of the relevance the, of uh, how, how we can think uh, Ropes and Du Bois and Langston Hughes in a network with, uh, with intellectuals in that. Sans pour autant oublier le continent parce qu'ils étaient très connectés avec le continent africain. Yeah, not uh, without forgetting about the, the continent and because they were very connected with the African continent. It's true that uh, the, in, the, um, in Berlin there is a Paul Robeson, Paul and Eslanda Robeson archive Um, and uh, that's at the ADECA, the Academy der Künste. So we will be basing, and that, that was uh, based in East Berlin, of course, because uh, uh, Paul Robeson was very much appreciated in, in East Berlin and in the Soviet Union. Mm -hmm. Last question. Uh, Um, il y avait, c'était en général dans des langues coloniales, um, français, anglais, mm -hmm. ah, français, anglais, espagnol, portugais. Il y a aussi des textes qui ont été écrits en zoulou, um, des pièces de théâtre um, en swahili. Um, oui. You understood. Yeah. Mostly, they were written in European languages, translated to German. But some, uh, uh, some was written in in Zulu. Uh, some theater pieces were written in Swahili. Uh. Okay. <laughs> <laughs> Torturing. <laughs> C'est pas un principe, c'est que tout simplement je déteste parler dans des langues que je ne maîtrise pas. Voilà. Yeah, uh, so, the, so the answer to that is that uh, no, I just uh, don't like to speak in languages that I uh, don't master, I haven't mastered well, I'm not uh, completely... Si j'avais la possibilité, j'aurais parlé en Wolof. <laughs> <laughs> And we would have loved to have <laughs> that too, yeah. Uh, he would have loved to speak in Wolof if he, if he could have, yeah. Well, let's, uh, let's uh, give uh, uh, Dr. Job... <laughs>